threw it back at me, I gave a boom. Cash ain't a problem, I know where we go. She had them. Hello， 今天给大家带来一场斗地主，一场军八。呃，本来不想放这局，我觉得这局没啥教学意义，但是我觉得有点有意思，有点噱头，大家看一看。呃，先放一把斗地主开开胃。斗地主没啥可讲的，就是个每次打直播的时候都会说打把斗地主试些运气，玩了把曲艺。曲艺的话，看见曹丕，说实话你不能刷 A O E 啊，看这个将面，但零点几秒就想清楚。不能刷 LE， 你要刷 LE， 不管曹丕翻你翻的，如果翻他队友的话，你的输出立刻就没了，因为对要对方多了一张牌。所以说我看决斗的话，果断停刷了。祈祷有第二张杀，也就是说我能造成五滴血的伤害。祈祷他们有两张桃，但是我是只是说这是个愿望，挺美好的。他们但凡都会玩的话，至少每个人有一张桃啊，甚至一个人有两张桃都可能的。然后这时候呢，运气不错，运气不错，曹丕居然没刷桃，嗯，可以的。立刻上个装备，防止被交资啊！火攻无懈，拆桥被拆掉，这一连环，这孩子应该是一个不太会玩的人啊！这个孩子应该不是太会，这时候可以再放一回合。我是没注意看，没注意看，没交资啊！他他也认为我有扇子，一定会发动扇子，扇子可以取消发动的，连环没必要的。这扇子对我来说没啥用，这其实算是个失误，我觉得那会儿没看见他手牌和我相等了，没注意看，我准备打他两滴血的。准备这样想，打一滴血翻面还是亏的啊。不过还好翻的还可以吧。这个时候的话不能掉血，掉血的话直接翻你，你要出事了。这时候血牌够了，直接打死，不发动就行了。这没啥可讲的，就是运气不错啊。这局的话可以讲一讲。我希望大家不要被那些死板的东西，就因为我教给你们一些套路的东西，我希望你们不要被束缚住。为什么呢？因为直播的时候，我在群杀就就陪捧陪粉丝玩的时候，他们只知道有些国家要，他们太中规中矩。如果遇见那些玩白门邪道的，他们基本上应对不了的，能理解吧？啊，剩下的我就不点名是哪位哪几位了，他们太中规中矩了。但是我给你们说一下风险在哪儿，这时候说一下，魔元少需要群雄当他的忠臣，我一个反贼选群雄干什么？有人说你是不是坑货呀？呃，不是，真不是啊，因为我离主公太近了。袁绍第一回合是有爆发的，一个万箭，一个九杀，我这只刷出来一个闪，而且我开局准备刷一些奇怪的牌，准备秒他的，准备直接压他一下。如果说我开局被压得死死的话，我的队友不一定能跟得上的。所以就现在而言的话，我给他玩一把阴的。但是这种效果的话，就是因为我选了群雄，假装是个忠臣身份，但这种效果有缺点是啥？缺点就是那种主攻不讲道理，或者场上没有比你威胁还要大的武将的时候，那这个时候就相当于资敌了。不光给别人送上线、送过牌，那基本上这把就是你的锅了啊！勇于背锅吧，反正是这局的话，你要想明白，不是所有的群雄一定不能选群雄。如果我的收益够高，前提是，或者说赌第一回合的压制，因为我这个位置太近了，怕被他们直接秒掉。那、这个、神关羽的话看起来是忠臣，因为我怕被打死，神关羽从来不怕被打死。往下看一下，这时候想刷一些爆发，看了看这个 A O E 没啥用，一个火攻一个无中，凑不来吧？那只能那么打了呀，刷了半天也没有好用的。这个时候是顺了个武警，主攻上当了，很单纯，他们喜欢在那些套路的时候被他被反套路了。他觉得我是个群雄，甚至我一会出闪还要多送他一张牌的，你看的吧？你也可以不出闪啊，然后出闪多送他一张牌啊。这我看的是不是感觉很很棒？但是风险也是，他不用弃牌，他手牌上限留的贼高。我选群雄，不过还好吧，三个群雄真恶心啊。然后这个时候袁绍的开局压制就压了一剑，就压了一剑，我很失望啊。啊，这个就现在而言的话，我觉得直接跳身份啊，千万不要那个啥。其实这里面其实我觉得排序还是不够完美，因为你选了个群雄，你不应该先开五中，你不应该先开五中，但是我有点贪了。为什么呢？就是说你选了群雄，可能你的反贼队友也会认为你是个忠臣啊，很有可能给你无懈的。所以说，我觉得个人来说的话，先去火攻一下，这样可能更香一些，让反贼知道我的身份，对吧？咱们看一下，这是从开局到现在的一个心理博弈吧。主攻上当了，开局压制的不够多，但就现在而言的话，火攻一下，花色其实不齐的，差一个红桃。嗯，主攻很贴心啊，因为你一会儿要是红杀是武警身份的。所以说扔加一码不保护自己了。有人说你刚才开局还要保护的，你不一定活得了下回合，你都没有你都没有闪，好不好？我一开始准备把这个牌给队友，我看了看我二号位给不了队友
，干脆算了吧，直接火杀一下吧。早知道的话，我直接先会使了，先会使比较好些。先挥逝，不是会使。然后这时候红杀试一下武警身份，武警要不就是忠臣，要不就是单纯的没有刷杀，他托管了。但是我更他一个近卫武警的话，路人局嘛，选将真的看不出来。这局怪就是打破大家常理那种的。现在过了一张闪，运气不错啊。那也先过了一下杀吧，那只能，留一张闪，看夏侯氏吧。夏侯氏准备秒我吗？夏侯氏杀了一些关羽，没有杀我。他杀了个群雄关羽，没有杀我群雄郭嘉，说明是个反贼。这个梦魇没必要吃啊。他觉得关羽更那个啥，我怕死，因为我这个威胁有 carry 能力，他没有 carry 能力，而且是准备卖血的人，不应该选群雄怕死的。那关羽不太会玩啊，咱们不用管他。明最后告诉你，关羽是个反贼。有人说你是不是双标呀？关羽选个群雄，你就骂别人，你自己选群雄就说是套路，对吧？呃，大哥们，你们用点脑行不行？大哥，我是个 carry 进主位，他是一个准来就是卖血的人，你说你选个群雄给别人增加上限干嘛呀？你说我说对吗？想清楚收益啊，有的时候装是有收益才行，你没有收益的话，装的话你就是个罪人。那这个时候夏侯氏给我补了一堆牌，只要不被乐还有机会吧。然后钟会没有跳，也就是说三四号都是反贼，钟会没跳。刘烟没有去杀，刘烟没有去杀神关羽，不是怕死吗？刘烟会不会也是能看出来武警可能有杀，但是因为武警断闪了，那手上的话不可能全是锦囊吧？杀的概率还是比较有的，所以说他先杀武警也是能接受的。为啥呢？那先杀武警的话，怎么说呢？他先杀武警的话，觉得因为我红杀没补没补刀嘛，他这么想也没啥错。看武警是不是忠臣，遇不的。啊，没救吗？钟会不想救，看来是。果然是个忠臣，你这个进主位还是个忠臣，而且一张杀都不杀呀，我还白猜了。这一刀砍得很狠，直接被乐住了。大宝居然有发挥啊！要钟会加钟徐胜，钟会下回觉醒了，要出事儿啊！有时候救一下夏侯氏啊，救一下夏侯氏，梦魇二了已经，已经梦魇二了。呃，这很难受啊！一个无邪，两个无邪，三个无邪，我操！你们真的不要命啊！还有 AK， 我操！这要出事儿啊！关羽居然有个方片桃啊！红桃桃这般都当杀的，方片桃能救人很不错啊！那这时候留言还有个无懈，你们无懈真多，我只能说，这把能赢的话，这是无懈留言的功劳啊！他这个无懈真的救命啊！那这个时候有两种打法啊，一种是直接打爆发打到主公身上，赌他们桃不够；另外一种的话，杀神关羽，梦魇标记两个了，看自己怎么打吧。先借刀啊，然后再用一些挥石挥石，顺一些盾，有个 A O E。有个 O E 的话，这个时候因为你的队友不知道你有 A K， 注意这个排序，不要让队友闪了。有的时候你就因你不用跟别人送花沟通，你只需要用一些排序，他只要对方正常的话，都能够判定出来你的手牌。先去拆桥，杀一刀，丈八杀一刀，决斗一下，南蛮入侵。我一开始这个时候是准备杀袁绍的，我真的准备杀袁绍，但是后来收了这个人头牌啊，注意我看收了这个人头牌三张闪，三张闪。不是因为他送花提醒啊，三张闪，我说这他妈的不一定打得死啊，九杀决斗杀，这玩意儿他们两个桃还是能掏得出来的，所以说我要不要走个风险性，打一个神关羽，走个风险性，赌一赌，这个时候的话没办法，你留言下回必死的，觉醒了钟会，然后之后钟会直接看这里面我的标记和他是一样的，我的标记和他一样的，为啥我敢赌？是因为我九杀。九杀不一定杀死袁绍，但一定能杀死关羽。风险就是关羽判桃子和桃园结义。啊、呃，现在已经裂了，没办法了啊。那这个时候的话，只能九杀沈关羽了。看看这个风，直接打吧。他不可能再有第三个桃。我预估他们手上是两个桃子。那如果预估有三个桃的话，风险的话就到我这儿，要出大问题了。那就出大问题了。梦魇全在我身上了，直接带走了，带走了。游戏结束，我没有打主公，主公却因我而死。对吧？这一局噱头还是不错的，但就这一局你们要看清楚你的排序，为啥要先上 AK 再去开这个 AOE， 先丈八杀一刀？其实正常的排序不应该是这样的，但是因为你要给夏侯氏一个信号，我要收你的人头